What is happening in this world? When is the big earthquake coming? Are we living at the end of the world? Join us and discover Revelation offers hope. Our Father in heaven, we want to thank you so much for this evening, this time that we have to study the Bible together. Help us to understand the principles that govern a new life in Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tonight I want to begin with a question. That is important to our subject. And this is the question. What does Jesus require of every person that wants to go to heaven? Now, this is very important. We can find the answer in John chapter 3, verses 3 and 5. John chapter 3, verse 3. John chapter 3, verse 3. Jesus said that a man must be born again if he wants to see the kingdom of heaven. Now, Nicodemus, the man that Jesus was talking to, he did not understand this. Because this expression being born again, it was strange for him. And so in verse 5, Jesus explains a little bit more clearly what he means by being born again. In verse 5, Jesus said, Jesus said in verse 3 that you must be born again. Nicodemus did not understand this. So then in verse 5, Jesus said, You must be born of water and of the Spirit. In other words, to be born again means to be born of water and of the Spirit. But even this expression confuses Christians today. What does it mean to be born of water and of the Spirit? In Acts chapter 2, and in verse 37 and 38, we see a very similar passage to John chapter 3. And here's what the Bible says in verse 37. On the day of Pentecost, Peter preached a powerful sermon. The people were convicted. And so they wanted to know what do we have to do to be saved. In verse 38, Peter said, 
Repent and be baptized. And then he said, you will receive the gift of the Holy Ghost. What Peter said here in Acts 2 is the same thing that Jesus said in John chapter 3. Jesus said you must be born of water and of the Spirit. Peter said you must repent and be baptized and you will receive the Holy Ghost. So tonight as we talk about the experience of baptism, we need to understand the three steps that go before the experience of baptism. A person should not just get baptized like that. Instead, the first thing, there are three steps that they must take before they're baptized. The first step is in Matthew 28. And verse 19. And verse 20. This is what Jesus told his disciples. เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริ
in a church one day, a pastor preached about repentance. And when he finished his sermon, an old man in the back of the church stood up. He walked into the center of the aisle. Now everybody was in the church was now looking at him. And he took one step towards the front and he said, I am going to hell. Then he took another step. And he said again, I am going to hell. He took another step. And he said, I am going to hell. He got to the front of the church like this. And then, when he got to the very front, he turned around, and he said, he took one step, and he said, I am going to heaven. He took another step. He said, I am going to heaven. And then when he got to the very back, he turns to the whole church. And he said, this is repentance. Repentance is turning away from your life of sin. I meet many sincere Christians. And they tell me, they say, I know that I am doing wrong. But I do not feel sorry for what I am doing. So what should I do? So I like to tell this story. So one day I invite you to my house. And as you come to my house, I invite you to sit on my couch. But as you walk towards the sofa, your leg hits my coffee table. And as it hits the table, your leg knocks the vase that is on the table over. The vase crashes to the ground. It's in hundreds of pieces. Now I want to ask you a question. If you broke, if you came to my house and broke my vase, would you feel sorry? Would you feel bad? I hope so. <laughs> you should feel bad. You broke my vase. So you get a broom. And you get the dustpan. And you sweep it up. And then you say, after you throw it away, you say, look, I am sorry that I broke your vase. I will buy you another one. And so I say to you, this vase that you just broke is very, very rare. There are only four vases like this in the whole world. The other three are in museums. And so if you want to buy this vase that you just broke, you would pay over 30 million baht to replace it. Now I want you to think a moment. After I tell you that news, would you feel worse or would you feel better? Which one? You would feel worse. What makes you feel worse? Because now you know how much the vase costs. 
You see, when you first broke the vase, you felt bad. But when you know how much it costs, it makes you feel worse. I want to ask you a question. Does sin have a cost? Does sin cost something? The Bible says because of sin, Jesus died on the cross. If you think every time I sin, Jesus suffers pain. You will begin to think twice about what you are doing. The Bible teaches that three steps precede baptism. Number one, you should be taught the truth of the Bible. Number two, you should believe the truth of the Bible. And number three, you should repent from your old life of sin. Now, the Bible tells us that baptism represents something very special. In Romans chapter 6, and verse 4, this is what the Bible says. เพราะว่าเมื่อพระคิดได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเด็ดพระสิริของพระบิดาแล้วเราจะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือ
And these two dogs, every day, they know what time it is for lunch. One's dog's name is Flesh. The other dog's name is Spirit. Every day when you open the door, you have a big bowl of food. So the two dogs, they come running. And as the dogs come to the bowl, the dog flesh is bigger. He's stronger. And so he chases away the other dog named Spirit. He eats until he is full. And then when he's done, Spirit comes and eats whatever's left over. Now this problem happens every day. What can you do? Well, you cannot kill the dog. But I would tie up the dog flesh and then let spirit eat the food so that spirit will get bigger and stronger and bigger and stronger. So the next time that they fight, this time spirit will win the battle. Every day, we have these two natures that are fighting inside of us. Jesus said the spirit is willing, but the flesh is weak. Now, what can we do to help this problem? I'll give you an example. When you go home and you sit in your chair on the table in front of you, there is the seminar Bible. And then there is the TV remote control. Which one will feed the flesh? Which one? The TV remote control. What feeds the spirit? Studying the Bible. What that means if you feed the flesh day after day after day when temptation comes you will fall down but if you study the Bible if you feed the spirit when temptation comes you can overcome that temptation God's desire is that between these two natures we would crucify the old nature and that we would live by the new nature. When a person is baptized, it symbolizes that I have killed my old nature. By God's power, that old nature is being crucified. And now I am living according to the new nature by Jesus' power. In Ephesians chapter 4, this is what the Bible says in verse 22. เอเฟซัสบทที่ 4 ข้อที่ 
ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง The Bible says that God wants you to put off that old nature พระพิธีกล่าวว่าพระเจ้าอยากที่จะให้เราเอาธรรมชาติเก่าของเราเนี่ยทิ้งไป You allow God to change your mind เราต้องอนุญาตให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา And that you surrender and follow and live according to the new nature ว่าเราจะมอบชีวิตของเราและพร้อมจะทำตามธรรมชาติใหม่ของเรา And when you do this และเมื่อเราทำสิ่งนี้ The Bible says you will not sin ท่านพี่บอกว่าเราจะไม่ทำความบาป In 1 John chapter 3 verse 9อยู่ในหนึ่งยอนบทที่สามข้อที่เก้า This is what the Bible says พระพิธีกล่าวไว้ว่าผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า The Bible says that when you are born of God it says you cannot sin Some of you may be sitting here Some of you are watching by video. And you may say, "I have been born of God." Why do I still sin? The answer is in verse nine. It says he cannot sin for his seed remaineth in him. That seed is talking about the word of God. As long as you allow God's word to remain in your mind, that word will give you power to overcome sin. But the minute that we let that word of God out of our minds, this is when the devil's temptations become stronger for us. So in Psalms 119, this is what the psalmist wrote, understanding that the word of God gives us power to overcome. นี่คือความเข้าใจของความเข้าใจของผู้ที่ได้เขียนหนังสือสรุดีขึ้นมาว่าพระคำของพระเจ้ามอบฤทธิ์อำนาจให้เราเอาชนะการทดลอง Verse 11 says อยู่ในข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพเจ้าเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ God's word in the heart will keep us from sinning พระคำของพระเจ้าในจิตใจของเราจะเป็นการที่ช่วยเหลือให้เรานั้นไม่กระทำบาป This is why it is important every day to spend quality time studying the Bible นี่คือผลที่ว่าทำไมถึงสำคัญที่ว่าเราจะต้องใช้เวลาในแต่ละวันใช้เวลาที่ดีในการศึกษาพระคำของพระเจ้า You can imagine this is like physical food ให้เราสามารถจินตนาการว่านี่คืออาหารทางด้านร่างกายของเรา In the morning if you do not eat a good breakfast ในตอนเช้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอาหารเช้าที่ดีถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะทำงานหนัก you will have no strength to do that work ท่านก็จะไม่มีแรงที่จะทำงานหนักนั้น in the same way เช่นเดียวกัน if you do not start the day with studying God's word ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เริ่มวันใหม่ของท่านด้วยการศึกษาพระคำของพระเจ้า in that day you will not have spiritual strength to overcome temptation ในวันนั้นท่านก็จะไม่มี So this is why it is important to regularly study God's word. นี่คือผลที่ว่าทำไมถึงสำคัญมากเกี่ยวกับการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าในทุกๆวัน Now the Bible talks about baptism. พระคัมภีร์ได้พูดถึง baptism. And if you look at Christian churches today, และถ้าเกิดว่าเรามองดูคริสตจักรของคริสเตียนทั่วโลกในทุกวันนี้ There are many different Ways that Christian churches baptize today. In some churches, they practice what is called snow baptism. They take people into the snow. And then they Baptize them in the snow. Another very common practice in Christianity is infant baptism. And when they do this, they usually sprinkle the baby with water. And when they do this, they usually sprinkle the baby with water. 
Some churches practice oil baptism. Which means they pour oil or, or they they put oil on the head three times. It's interesting that today many, many different methods of baptism. But the Bible does not say that all of these methods of baptism are right. In Ephesians chapter 4, here's what the Bible says about baptism. Ephesians chapter 4 and verse 5, the Bible says, The Bible does not say there are 12 kinds of baptism. The Bible says there is only one baptism. So the question is which way is right? So now we want to go to the book of Mark. Because we want to see what did Jesus do when he was baptized. In Mark chapter 1 verse 9. The Bible says. The Bible says that Jesus was baptized in the Jordan. In verse 10, the Bible says, And the Bible says that after Jesus was baptized, he came up out of the water. If after Jesus was baptized, he came up out of the water, it means that when Jesus was baptized, he went down into the water. This is an early Ethiopian fresco of the baptism of Jesus. Please notice that in this early Christian artwork, Jesus was baptized by complete immersion into the water. In Acts chapter 8, we find perhaps the clearest biblical explanation for baptism. Acts chapter 8, verse 38. This is what the Bible says. And the Bible says that Philip and the eunuch, they both went down into the water. Baptism is performed by completely submerging a person in the water. This is exactly what the word baptism means. The term baptizo in the original Greek language was a term that they used for clothing, for cloth. When they wanted to dye a cloth a certain color, they would get the dye, and they would baptize all the cloth in the water, which means they would put it completely under. And 
baptisma. So even the word baptism indicates how it is to be done. และคำว่า baptisma เป็นการอธิบายในตัวอยู่แล้วว่าการนับ baptisma นั้นต้องเป็นอย่างไร Sprinkling is not a biblical baptism. การพรมน้ำเนี่ยไม่ใช่การไม่ใช่การนับ baptisma ตามแบบฉบับของพระคัมภีร์ Now this picture on the screen is one of the most famous buildings in the whole world. ภาพบนจอนะครับเป็นภาพภาพหนึ่งที่สามารถได้ว่าเป็นภาพที่โด่งดังมากทั่วโลก This is the leaning tower of Pisa in Italy นี่เป็นหอบพิซซ่าในอิตาลีนะครับ And right behind this building this building right here แล้วก็ตรงตึกตรงนี้ที่อยู่ข้างๆนะครับ If you go into this building ถ้าเกิดว่าท่านได้เข้าไปในในตึกนี้ You will find one of these ท่านจะสามารถค้นพบบางสิ่งอย่างที่เหมือนอย่างนี้นะครับ What is that? ท่านรู้ไหมครับว่านี่อะไร That is a baptistry. นั่นเป็นบ่อรับบัพติศมา Now the size of this device. แล้วก็ขนาดของบ่อรับบัพติศมานี้ It indicates how the Christians baptized. เป็นการพูดถึงเป็นการแสดงออกถึงการว่ากลุ่มคริสเตียนนั้นรับบัพติศมาอย่างไร You see, this was big enough for someone to go completely under the water. ถ้าเจนได้ว่านี่ใหญ่เพียงพอที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถจุ่มลงไปในน้ำทั้งตัว This is from the Philippi Church, first century church in Philippi. นี่เป็นบ่อรับบัพติศมาในคริสตจักรฟิลิปปีนะครับ And this was their baptistry. และนี่เป็นบ่อรับบัพติศมาของเขา The size of that again indicates how the early Christians practiced baptism. ขนาดของบ่อเนี่ยเป็นการแสดงให้เราได้การรับบัพติศมาในยุคสมัยของคริสเตียนรุ่นแรกนั้นเขารับบัพติศมาอย่างไร It was big enough for a person to go completely under the water. มันใหญ่พอที่จะให้คนคนหนึ่งสามารถจุ่มลงไปในน้ำทั้งตัว Now this is a baptistry, but this one's shaped a little bit differently. นี่ก็เป็นบ่อรับบัพติศมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าขนาดลักษณะเนี่ยแตกต่างนิดนึง This one was designed so that you went down and you could just kneel down and you could go completely under the water. อันนี้นะครับได้เหมือนกับว่าได้สร้างมาเพื่อว่าเมื่อเราลงไปน้ำแล้วเราสามารถที่จะคุกเข่าแล้วเราสามารถจมลงไปในน้ำทั้งตัว So the idea behind biblical baptism ดังนั้นความดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับการนับบัพติศมาตามแบบฉบับพระคัมภีร์แล้ว Like Jesus like the eunuch เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์และเหมือนกับที่ขันธีได้ทำ The idea is that when you go under the water this symbolizes death ความสิ่งที่พยายามจะสื่อก็คือว่าเมื่อเราลงไปในน้ำทั้งตัวแล้วเนี่ยเป็นการสื่อถึงการตายในน้ำ Even the Russian Emperor Vladimir the Great แม้แต่จักรพรรดิของรัสเซียนะครับ When he was baptized you can see that he was baptized by immersion เมื่อเขารับบัพติศมาเราสามารถเห็นได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาแบบจุ่มลงไปทั้งตัว So you may be watching this and wondering why are so many people today baptized in another way ท่านจะดูวิดีโออยู่แล้วท่านอยากจะคิดว่าแล้วทำไมคริสเตียนมากมายเขาถึงได้รับบัพติศมาในวิธีทางที่แตกต่างไป This was part of the Catholic Church's influence นี่เป็นอิทธิพลการกระทำของคริสตจักรโรมันคาทอลิก In 1311 they said that sprinkling and immersion were equally acceptable ในปี1311เนี่ยคริสตจักรคาทอลิกบอกว่าการพรมน้ำกับการจุ่มลงไปทั้งตัวเนี่ยมีค่าเท่าเทียมกัน But Christian historians tell us that for almost 1,200 years, the Christian Church practiced baptism by immersion. ประมาณเป็นเวลาเกือบ 1,200 ปีที่คริสเตียนทุกคนเขารับบัพติศมาโดยการจุ่มลงไปทั้งตัว It was not until the 12th century that people began to practice baptism by sprinkling and immersion. ไม่เคยมีการนับบัพติศมาแบบการพรมน้ำเลยจนกระทั่งปีจนกระทั่งปีคศหนึ่งประมาณ 1,200 So what you have to ask yourself ดังนั้นท่านจะต้องถามตัวท่านเองว่า Like the Sabbath and Sunday issue เหมือนเรื่องราวระหว่างวันสบาโตแล้วก็วันวันวันอาทิตย์ What is more important to you อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่าน Is it to follow Jesus example and to follow the Bible คือการคือการที่จะติดตามพระสุขคือแล้วทำตามพระคัมภีร์หรือเปล่า Or would you just rather follow tradition หรือว่าท่านจะทำตามประเพณีเท่านั้น Now there are some Christians มีคริสเตียนบางกลุ่ม that ask about rebaptism ที่เขาจะขอว่าการจะรับบัพติศมาใหม่ Now when should a person be rebaptized แล้วคนคนหนึ่งควรที่จะรับบัพติศมาใหม่เมื่อไร Well we can find in the Bible เราสามารถค้นพบได้เหมือนกันในพระคัมภีร์นะครับ In Acts chapter 19 
We find a group of believers that had already been baptized. In verse 1, 1 through 5 you can read it เขาตอบว่าพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า here are a group of believers that have been baptized. When Paul talks to them, he discovers that they do not know about the Holy Spirit. And so the Bible says that Paul, after explaining, does baptize them again. In this story in Acts 19, these people were rebaptized when they learned significant new light. Now there are some people that are taught or that are baptized in a way that is different than what the Bible says. For example, if you were baptized as a little baby, then really you were not really baptized. And because remember what we learned, there are three steps that precede baptism. You must be taught the truth. You must believe the truth. And you must repent of your old life of sin. A baby cannot do any of those. So if you were baptized as a little baby, that is not a biblical baptism. You should be baptized by immersion according to the Bible. There were some people that were never taught the truth before they were baptized. In many Christian churches today, they just baptize people, but they don't know what they're being baptized for. When I was 17, the pastor of my church, he told my mother, I think your son should get baptized. So my mother told me you should get baptized. And so I was baptized. Not even one Bible study. And so I ended up many years later getting rebaptized. Now there are some people. They have lived the life of sin. They accepted Jesus. They were baptized. But then they went back, back into their old life of sin again, worse than before. Now the symbol of baptism is that your old life of sin is dead. But some people, they destroy that symbol. Everyone falls in their Christian experience. 
ประสบการณ์แห่งการเป็นคริสเตียน But some people they go back worse than what they were before แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยกลับไปแย่ยิ่งกว่าชีวิตเก่าของเขาอีก Some of these people และคนเหล่านี้ they make a decision to be rebaptized again เมื่อเขากลับมาเขาอยากที่จะรับบัพติศมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง Now I want to be clear there is no magic in the water of baptism ผมอยากจะให้เราได้เข้าใจว่ามันไม่มีเหมือนกับว่าไม่มีเวทมนต์ในในน้ำในการที่เรารับบัพติศมา Baptism is just a symbol an outward symbol of an inner experience การรับบัพติศมาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ถึงสัญลักษณ์ถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นข้างใน But sometimes people want the church to know I am a new man แต่ว่าบางครั้งคนคนคนหนึ่งอยากจะให้คริสตจักรได้รู้ว่าต่อจากนี้ไปผมเป็นคนคนใหม่แล้วหรือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงคนใหม่ในพระเยซูคริสต์และด้วยเหตุการณ์เหล่านี้หลายคนเนี่ยจึงเลือกที่จะรับบัพติศมาใหม่ครั้งหนึ่งแล้วการรับบัพติศมามีความสําคัญขนาดไหนอาจจะเป็นมาชื่อเอ้ผมรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้อยู่ในมาระโกบทที่16เราค้นพบคําตอบในนี้นะครับมาระโกบทที่16ข้อที่16พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ The Bible says, "He that believeth and is baptized shall be saved." พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่มีความเชื่อและรับบัพติศมาผู้นั้นจะรอด Now I want to be very clear. Baptism is not a work that we can do to earn salvation. อยากให้เราเข้าใจว่าการรับบัพติศมานั้นไม่ใช่การกระทําการดีอย่างหนึ่งที่เราต้องทําเพื่อเราจะได้รอด But if you genuinely experience salvation from Jesus, แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านได้รับประสบการณ์แห่งความรอดจากพระเยซูคริสต์จริงๆแล้ว you want to do what Jesus says. ท่านอยากจะทำในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสให้กับเรา you want to let everybody know I am following Jesus now. ท่านอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะติดตามพระเยซูคริสต์ that's what baptism is for. และนั่นแหละคือไอ้ผลที่ว่าการรับบัพติศมาจึงเป็นสัญลักษณ์ต่อสิ่งนั้น baptism does not mean you are a perfect person. การรับบัพติศมาไม่ใช่การที่แสดงออกว่าท่านเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเป็นการแสดงออกว่าข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์พระคัมภีร์จึงไม่ได้บอกว่าขอเพียงท่านเชื่อท่านจะรอดพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าผู้ใดที่เชื่อและรับบัพติศมาผู้นั้นจะรอดความเชื่อของท่านเนี่ยจะบ่งบอกก็ต่อเมื่อการกระทําของท่านสอดคล้องมีบางคนบอกผมว่า Well, the thief on the cross, he was not baptized. แต่แต่โจงที่อยู่บนกางเขนข้างๆพระเยซูคริสต์ไม่ได้รับบัพติศมานี่ Jesus said he will be saved. แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเขาก็จะรอดด้วย So baptism, if he wasn't baptized, how can he be saved? ถ้าเกิดว่าคนบนไม้กางเขนเขาไม่ได้รับบัพติศมาแล้วเขาจะรอดได้อย่างไร Now the thief on the cross, it's true, he will be saved. ความจริงก็คือว่าโจงที่อยู่บนไม้กางเขนเนี่ยแน่นอนเขาจะรอด But you may be wondering, well, how come he wasn't baptized? ท่านจะคิดว่าเอาแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับบัพติศมานี่เหตุผลก็เพราะว่าเขาถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนอยู่ในสองโครินธ์บทที่8นี่คือการอธิบายถึงสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำต่อสถานการณ์แบบนี้นะครับอยู่ในสองโครินธ์บทที่8ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อที่12ในข้อเพราะว่าถ้ามีน้ำใจพร้อมอยู่แล้วพระเจ้าก็พอพระทัยที่จะทรงรับตามที่ทุกคนมีมิใช่ตามที่เขาไม่มีพระเยซูคริสต์ได้มองไปยังมองไปที่จอนที่อยู่บนไม้กางเขนพระองค์ทราบว่าถ้าจอนคนนั้นเขามีโอกาสเขาจะต้องรับบัพติศมาแน่นอน so God accepted that man's mind because he was willing to follow Jesus in whatever Jesus asked ดังนั้นแล้วพระเจ้ารู้ว่าจอนคนนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระเจ้าตัดสั่งให้เขาทำ Now you have to understand 
that if you are able to be baptized, but you choose not to be baptized, but you choose not to be baptized, this is a totally different situation. 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 He never went to church. He never accepted Jesus. 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 He cries out to Jesus, Jesus save me. แล้วเขาก็ร้องออกมาว่าพระเจ้าคิดเจ้าพระเจ้าคิดเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วย You see, in that situation, ในสถานการณ์แบบนั้น that man has a willing mind. He's willing to give his heart completely to Jesus. คนคนนั้นเขามีความปรารถนาพร้อมที่จะมอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าคิดเจ้า Even though he does not get baptized, ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รับบัพติศมา God can still save him. Why? พระเจ้ายังสามารถจะช่วย Because the first thing that God wants is a willing mind. เพราะว่าสิ่งต้องการมากที่สุดคือจิตใจที่พร้อมที่จะทตาม I want to tell you a story tonight. ในค่ำคืนนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้เราฟัง About a man named Peter. มีชายคนหนึ่งชื่อว่าเปโตร And this man Peter, he was in Russia during the communist revolution. แล้วก็เปโตรเนี่ยอยู่ในประเทศรัสเซียในยุคสมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์อยู่หลังจากที่คอมมิวนิสต์ได้ล้มล้มละลายแล้วก็เปโตรได้เข้าไปในสัมมนาที่เป็นการสอนเกี่ยวกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เขาไปในคืนแรก And if you saw him at that meeting, you would have been scared of him. แล้วถ้าเกิดว่าท่านเห็นเขาในคืนแรกเนี่ยท่านจะต้องตกใจกลัวเขาแน่นอน He was a giant man. เขาเป็นคนที่ตัวใหญ่มาก He was a neo-Nazi. It means he hated black people or Jewish people. เขาเป็นคนเป็นพวกนาซีนะครับที่เกลียดพวกคนดำมาก And he was a violent man. และเป็นคนที่มีความรุนแรง But he went the second night. แล้วก็เขาไปคืนที่สอง Went the third night. คืนที่สาม And he wanted to give his heart to Jesus. แล้วเขาอยากที่จะมอบจิตหัวใจของเขาให้กับพระเยซูคริสต์ But before the meetings ended, แต่ก่อนที่สัมมนาจะจบสิ้น Peter became very, very sick. เปโตรกับได้ป่วยอย่างหนักมาก Doctors told him he had a brain tumor. หมอได้บอกกับเขาว่าเขามีเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสมอง And he only แล้วมีชีวิตอีกเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ One day the pastor came to his home. วันหนึ่งศาสนาจารย์ไปที่บ้านของเขา And now, by now, Peter only weighed 60 kilograms. และในเวลานั้นเนี่ยเปโตรเนี่ยเหลือน้ำหนักเพียงแค่60กิโลกรัม He was just a skin and bone. เป็นกลายเป็นเหลือแต่เหลือแต่กระดูกเหลือแต่หนังที่ห่อหุ้มกระดูกอยู่ As the pastor came to him, ในขณะที่ศาสนาจารย์มาเยี่ยมเขา Peter looked up at the pastor. เปโตรมองไปที่ศาสนาจารย์ He said, Pastor, I have one wish. เขาบอกกับศาสนาจารย์ว่าศาสนาจารย์ครับผมมีความปรารถนาอย่างหนึ่งผมอยากจะรับบัพติศมาด้วยการจุ่มลงไปทั้งตัวแล้วก็ศาสนาจารย์เนี่ยกลัวมากเศรษฐีอาจารย์บอกว่าเปโตรผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าผมอุ้มคุณขึ้นเนี่ยคุณอาจจะตายได้พระเจ้าเข้าใจว่าคุณมีความคิดที่พร้อม And so you don't have to worry about being baptized. ดังนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องคิดถึงว่าคุณจะต้องคุณไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับว่าคุณจะต้องรับบัพติศมา God accepts it. พระเจ้าได้ยอมที่จะตอบรับสิ่งนั้น But Peter said no, Pastor. แต่พระเจ้าว่าศาสนาจารย์เขาไม่ได้ He said I want to be baptized by immersion. ผมอยากจะรับบัพติศมาด้วยการจุ่มลงไปทั้งตัว So the pastor called the mother. ดังนั้นศาสนาจารย์จึงเรียกคุณแม่ของเปโตรมา He said mother fill your bathtub with warm water แล้วก็บอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่ครับช่วยเติมน้ำลงในอ่างอาบน้ำของคุณด้วยน้ำอุ่น And so that mother filled up the bathtub แล้วก็คุณแม่ก็เติมน้ำลงไปในอ่างอ่างอาบน้ำนะครับ The pastor picked up this young man Peter แล้วก็ศาสนาจารย์ก็อุ้มเปโตรที่ And he baptized him in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. แล้วก็รับสิทธิ์กับเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ Friends, tonight you may be watching this on video. พี่น้องทุกท่านหลายในค่ำคืนนี้ท่านจะดูวิดีโอนี้อยู่
And I want you to know that if you are watching this and you are interested in baptism, if you would like to prepare for baptism, I want you to call the number on the bottom of your screen right now. If there is no answer, you just need to leave a message. Leave your name and your phone number. And someone will get in touch with you. But by God's help, let us follow the example of Jesus. Let's bow our heads as we close tonight with a word of prayer. Heavenly Father, this evening, we want to thank you so much for a new way, a, a way to bury our old life. Thank you for giving us a way that we can have a new life in Jesus. Tonight, Lord, I believe there are some here that have made an important decision in their spiritual experience. We pray that your angels will be with those decisions. We pray that you would seal that decision deep in their heart. It's my prayer that for every person that has checked for baptism, they can experience the power of God for themselves. Guide us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Revelation offers hope. Be prepared for the days ahead. Be prepared for the days ahead.